तो भाई आप अगला पेज देखते हैं एन के लिखा है कि अगले पेज पर एडिंग मिलेगी तुम लोग को भाई क्या लिखा है क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर अब इस चैप्टर में वैसे भी कुछ नहीं है बस क्लासीफिकेशन ही है क्लासीफाई कर लो पॉलीमर को चैप्टर ख़त्म नाम याद करो मोनोमर के बस आ जाओ लिखा देर आर सेवरल वेज ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सम स्पेशल कंसिडरेशन द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कॉमन क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर पहला क्या बोल रहा है क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज ठीक सोर्सेज के बेसिस पे क्या बोला है नेचुरल पॉलीमर नाम ही बता रहा है जो नेचर में पाए जाए ऐसे पॉलीमर जो नेचर में पाए जाते हैं जैसे कहाँ पाए जाते हैं नेचर में प्लांट और एनिमल में जैसे कि प्रोटीन सेलोलोज स्टार्च बायोमोलिक ने पढ़े हो <coughs> प्रोटीन क्या होता है किसका पॉलीमर uh, होता है अमीनो एसिड्स का सेलोलोज ग्लूकोज का स्टार्च ग्लूकोज का रेजिन रबर ये सभी नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं ठीक पॉलीमर कहने का क्या मतलब हुआ इनमें एक कॉमन रिपीटिंग यूनिट होगी छोटी ठीक चलो <coughs> तो नेचुरल पॉलीमर हो गया सोर्स के बेसिस पे दूसरा है सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरल हो लेकिन उसको किसी तरीके से मॉडिफाई कर दें ठीक मॉडिफाई करने के बाद उसको हम यूज़ करें तो उसको कहते हैं सेमी सिंथेटिक जैसे कि यहाँ लिखा है सेलुलोज एसिटेट क्या लिखा है सेलुलोज एसिटेट <coughs> इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं रेन भी कहते हैं ठीक एम्स में आए सेलुलोज नाइट्रेट ठीक यहाँ पे देखो प्लांट एनिमल ये सब हाईलाइट कर लेना एन में जितना करा रहे हैं उतना ही बस ठीक आ जाओ इसके बाद क्या बोल रहा है सिंथेटिक नाम बता रहा है पहला था नेचुरल नेचर में पाया जाने वाला सेमी सिंथेटिक जो नेचर में पाया गया थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया तीसरा है सिंथेटिक मतलब कि पूरा का पूरा आर्टिफिशियली बनाया गया पॉलीमर ठीक तो सिंथेटिक हो गया जैसे कि पॉली बैग्स होते हैं पॉलीथीन जैसा अभी बनाए थे पॉलीथीन आ जाओ तो ये पॉलीथीन है तुम्हारा प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर नायलॉन सिक्स सिक्स हो गया ब्यूना एस ब्यूना एस क्या होता है एक तरह का सिंथेटिक रबर होता है ठीक मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं जाहिर सी बात है सिंथेटिक आर्टिफिशियल है तो मैन मेड होगा चलो तो क्लासिफिकेशन पहला था सोर्स के बेसिस पे तीन तरीके का हो गया ठीक दूसरा क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है देखो जरा बुक में क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भाई कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर स्ट्रक्चर लंबी लंबी चेन होती है पॉलीमर में वो लंबी चेन लीनियरली अरेंज हो मतलब उसमें कोई ब्रांच ना हो तो ऐसे को कहते हैं क्या लीनियर पॉलीमर देखो लॉन्ग स्ट्रेट चेन लिखा है एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन लॉन्ग स्ट्रेट को अंडरलाइन करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन पी वी सी पॉलीविन एल्क्लोराइड पी वी सी सुने हो गया पाइप वगैरह बनाने में यूज़ होता है ठीक आगे आ जाओ लिखा है ब्रांच जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है लीनियर में ही थोड़ी बहुत ब्रांच निकल जाए कार्बन चेन की तो क्या हो जाएगा <coughs> ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच चेन पॉलीमर इसमें देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन है डेंसिटी ज़्यादा जाहिर सी बात है भाई क्या होगा लीनियर होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी घनत तो ज़्यादा होगा तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है लीनियर जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच निकल गया तो दूर दूर हो गई चेन तो डेंसिटी कम हो गई तो लो डेंसिटी क्या होता है ब्रांच पॉलीमर होता है जबकि ये लीनियर हो गया हाई डेंसिटी तीसरा दिया है क्रॉस लिंक मतलब इन ये जो ब्रांचेस निकली थी उनको जोड़ दिए आपस में तो ये क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं ये सब क्या कहलाते हैं ये सब कहलाते हैं तुम्हारे क्रॉस लिंक्स ठीक है क्रॉस लिंक चलो क्या है दीज आर यूजली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स ट्राई फंक्शनल बाई फंक्शनल कहने का क्या मतलब है ऐसे मोनोमर अभी तुमने देखा था नाइलॉन सिक्स एक्स उसमें एक्सा मतलब इंडायमिन था और क्या था एडपिक एसिड उनमें दोनों साइड फंक्शनल रूप मौजूद थे दो फंक्शनल रूप है किसी मोनोमर में तो उसे क्या कहेंगे बाई फंक्शनल तीन है तो क्या कहेंगे ट्राई फंक्शनल तो क्या है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है इनमें ये जो क्रॉस लिंक्स होती हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग ठीक है एग्जाम्पल दिया बेकलाइट मेलमिन क्या होता है आगे दिया ठीक है चलो अगले पेज पे आते हैं अगले पेज पे आया तो देखो क्या बोल रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मोड इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है पहला बोल रहा है एडिशन पॉलीमर और दूसरा बोल रहा है कंडेंसेशन एडिशन होता है अनसेचुरेशन अनसेचुरेशन जिसमें होगा ऐसे मोनोमर जिनमें अनसेचुरेशन है उसे उसमें क्या होगा कौन सा पॉलीमर बनेगा एडिशन पॉलीमर देखो डबल ट्रिपल बॉन्ड लिखा ठीक इसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ एवर द एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज आर नोन एज होमोपॉलीमर सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज जैसा कि पॉलीथीन में देखे थे मोनोमर एक ही था इथीन ठीक है अच्छा उसके बाद नायलॉन सिक्स सिक्स देखे थे उसमें दो तरीके के मोनोमर थे तो उसे कहेंगे को पॉलीमर देखो आगे लिखा है जो दो अलग अलग तरह के मोनोमर से बनता है ऐसे पॉलीमर को कहा जाता है को पॉलीमर जो एक ही तरह के मोनोमर से बनता है उसे कहा जाता है होमोपॉलीमर ठीक 
चलो एग्जाम्पल क्या हो गया ब्यूना एस और ब्यूना एन किसका एग्जाम्पल हो गया तुम चाहो तो यहाँ नाइलोन सिक्स सिक्स भी लिख सकते हो वो भी क्या एक तरह का को है ठीक देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया इसका ब्यूना एस का ब्यूना ब्यूटाडाइन एस माने स्टाइरिन तो इन दोनों को मिलाने से इन दोनों मोनोमर को मिलाने से जो बना वो क्या है कोपोलीमर कोपोलीमर कौन सा है ब्यूना एस देखोगे इसमें अनसेचुरेशन दिया है मोनोमर में अगर अनसेचुरेशन है अनसेचुरेशन है तो वो क्या होगा एडिशन पॉलीमर अनसेचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है यहाँ पे हाईलाइट कर लेना चलो अगला दिया है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में सेकेंड है कंडेंसेशन कंडेंसेशन क्या होता है मतलब कंडेंस होने से बने कंडेंस मतलब अब कैसे देखोगे कौन सा कंडेंस होना है कौन सा नहीं एडिशन वहाँ होगा जहाँ अनसेचुरेशन होगा कंडेंसेशन कहाँ बनेगा जहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हों या तीन फंक्शनल ग्रुप हों किसी एक मोनोमर में और जिसमें जब भी मोनोमर आपस में जुड़ के लंबी चेन यानी पॉलीमर बनाएं तो क्या हो द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल हो जैसे कि वाटर अल्कोहल एच वाटर अल्कोहल एच जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल जाए बाई प्रोडक्ट में तो बाई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कौन सा पॉलीमर बन रहा होगा कंडेंसेशन बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा तो क्या बन रहा होगा एडिशन एडिशन में क्या है डबल ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसेचुरेशन में होता है और कंडेंसेशन में क्या है बाई फंक्शनल ड्राई फंक्शनल में और कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट निकल रहा होगा तो कंडेंसेशन होगा जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है देखो फिर से आ गया हैक्सा मिथलिन डाइमीन और तुम्हारा एडपिक एसिड ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं नायलॉन सिक्स सिक्स याद रखना ये इंपॉर्टेंट है देख लेना भाई इसमें होमोपॉलीमर बताया कोपॉलीमर बताया जो कि एडिशन में दिया है और कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट बनेगा ठीक याद रखना इतना